오늘 스트릿 스마트에서는요 어떤 이야기 해볼까요? So today we're going to talk about words that refer to the loss of hair. 그렇죠. When you're losing your hair, expressions you can use. 네. Yeah. 네. 이미 배운 것이 이제 lose hair, mm -hmm. lose my hair 또는 lose hair 이렇게 mm -hmm. 하는 거 동사 형태죠. Lose hair. Mm -hmm. 그렇지만 탈모라고 하는 거 요즘에 좀 스트레스성 탈모를 겪고 계시는 분들도 많이 계시기 때문에 mm -hmm. 저도 겪었었고 한번 그래서. 꼭 필요한데 mm -hmm. 탈모라고 하는 명사로 How do you say it in a noun? As That a noun. would be hair loss. Mm -hmm. Hair loss. Hair loss. Mm -hmm. Loss는 그냥 일타 lose의 명사 형태죠. Mm -hmm. Basically, the loss of anything yeah. is so and so loss. Yeah, so if someone, you know, I don't know, anything happened to someone, you could say, I'm sorry for your loss. 그렇죠. Yeah. 네, 누군가가 예를 들어서 돌아가셨거나 그랬을 right. 때에도 I'm sorry for your loss라는 loss. 형태로 뭐, 뭐 위로의 말을 전합니다, mm -hmm. 유감입니다 라고 말을 하는데 그때 mm -hmm. 쓰는 loss가 똑같은 거고요. Mm -hmm. 또, 또 아주 흔한 loss가 weight loss가 있잖아요. All right, 네. weight loss. 네. Oh, 체중 감량이라고 yeah. 할 때에도 weight loss. It's the most commonly used word. 네. 그래서 무슨 무슨 loss라고 할때 아마 weight loss 다음으로 가장 많이 쓰는 게 hair loss인 것 같은데 mm -hmm. 탈모이고 이제 탈모가 전체적인 탈모 말고도 부분적인 탈모가 있을 때가 있어요. Right. 음. So if you're only bald in one place, mm -hmm. then we call that a bald spot. 그렇죠. A bald spot. Bald spot. Spot이라고 하면 장소인데 right. 그렇게 넓게 생각하지 않고 딱그 지점이라고 할 때가 spot이죠. Mm -hmm. 그래서 mm -hmm. bald spot. Mm -hmm. Like on your head. On your head, there's only one spot or mm -hmm. one place mm -hmm. or one section mm -hmm. of your head that has hair loss. That's right. Yeah. And that's a bald, bald spot. spot. 부분적인 탈모 또는 부분적인 탈모가 일어나고 있는 부분을 가리키는 말이고요. Mm -hmm. And then? Then we have thinning hair. Mm -hmm. Thinning hair. Thinning hair. Mm -hmm. 머리 숱이 좀 적어지고 있을 때 thinning hair라고 말을 한다고 아까 mm -hmm. 소개를 했습니다. My hair is thinning. thinning. 문장으로 만드시거나 아니면 thinning hair라는 yeah. 숱이 적어지고 있는 머리라는 명사 형태로도 mm. 가능합니다. Mm -hmm. And then? And then the final one we already talked about a little bit earlier, but we'll bring it up again, and that is receding hairline. Mm -hmm. Receding hairline. Receding hairline. 사실 탈모로 이마가 넓어지는 것을 이렇게 말하는데 receding hairline을 가장 많이 볼수 있는 곳은요 mm -hmm. 광고인 것 같아요. Mm -hmm. In advertisements, mm -hmm. right? They talk about it all the time. All the time. They're like, if you have a receding hairline, then come to our clinic. <laughs> Or if you have male pattern baldness, we can help you out. Male pattern baldness. You will hear that a lot in the advertisements, mm. and that's just like a genetic form of mm. when you're young and you lose your hair like 네. that. Male pattern이라는 것은 남성적인, 남성의 패턴으로 mm -hmm. baldness. Mm -hmm. Bald는 이제 대머리가 되어가는 것. Mm -hmm. 이런 형태로도 많이 쓰인다고요. Mm -hmm. 네, 좋아요. 자, 그래서 Hair loss, bald spot, thinning hair, receding hairline 이렇게 다양한 탈모와 관련된 것을 다뤄봤는데 I hope nobody watching the show loses hair unnecessarily. So do I. 네. <웃음> 자 그러면 오늘의 핵심 표현 한번 복습을 하고 가볼까요? Mm -hmm. The expression was I'm starting to lose my hair. Mm -hmm. I'm starting to lose my hair. 머리가 빠지기 시작했어요 라는 핵심 표현으로 오늘 공부를 시작해 봤습니다. Mm -hmm. 물론 I'm starting 이라고 말했지만 과거라는 것도 강조했었죠. Right. Okay, so that wraps up today's episode of EBS의 생활 영어. Yeah, thanks so much for sitting here with us today. We're going to teach you an even better expression next time. 네, 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. See you next time.